So, da la, hallo, grüß euch. Long time no see, hätte ich gesagt. Wisst ihr, was heute für ein Tag ist? Heute ist der 14. Februar, es ist heute Valentinstag. Ja, ich habe mir eigentlich gedacht, dass der, das Frühjahr ein bisschen besser wird, was das Fliegen betrifft. Windig, es ist immer ein Mörderföhn und es ist immer regnerisch oder sonst irgendwas. Also man kann wirklich Jänner und Februar dieses Jahr in die Tonne klopfen, Garbage. was das Fliegen betrifft. Aber, Freunde, morgen ist ein Flugtag. Ich habe schon das Wetter studiert und wisst ihr was, morgen geht's. Und ich war jetzt so schlau und habe mir für morgen freigenommen. Und ich werde immer wieder mal gefragt, hey Lena, kannst du uns zeigen, wie man eigentlich das Wetter checkt und wie man eigentlich die Entscheidung trifft, dass man fliegen geht? Und ihr mir gedacht, wir machen das dieses Mal gemeinsam. Vielleicht für ein paar Anfänger ist es hilfreich und für die erfahrenen Piloten unter euch. Vielleicht haben die sogar noch ein paar Tipps für mich oder können drunter schreiben, was sie anders machen daraten oder noch besser. Also, bis später. 2000 Jahre später. Wir haben da noch das absolute Mega-Chaos. Wie machen das da die Gamer? Das sieht man immer nur da unten, oder? Das ist echt irrsinnig schwer da mit den ganzen Bildschirmaufnahmen. Wie dann das die ganzen? Wie tut das der Montana Black? Der, der, der Zombie-Modus macht echt Spaß. Da habe ich Spaß meines Lebens. Der ist, der, also der ist echt gut. Na gut, von Montana Black jetzt zurück zu uns und unserer Wetterprognose, weil. Ich möchte euch zeigen, wie ich das mache. Und als allererstes mache ich das immer so. Ich fange mit dem großen ganzen Wetter an. Und da ist bei uns da der ORF eigentlich so meine allererste Adresse. Da klicke ich mich dann aufs Wetter. Und in meinem Fall ist es ja so, ich will morgen in Oberösterreich fliegen gehen. Also gehe ich da gleich auch auf Oberösterreich. Dann steht als erstes einmal da, noch milder. Yes! Wolken und Sonne wechseln einander ab. Ja, mir war es lieber, wenn nur die Sonne da war, aber gut. Das ist kein Wunschkonzert, das Wetter aktuell. Ich bin froh, dass ich überhaupt einmal fliegen gehe. Kann. Also sind wir zufrieden mit dem, was wir kriegen. Ziemlich dicht sind die Wolken noch in der Früh und es anfangs etwas Regen. Ziemlich dicht ist anscheinend auch der ORF, weil dieser Satz nichts Deutsch ist. Aber egal, wir verstehen, was sie uns sagen wollen. Im Laufe des Tages werden die sonnigen Phasen länger. Sehr schon sehr gut. Das heißt, wir müssen uns auch einschmieren. Die Temperaturen liegen weiter zu und am Nachmittag hat es zwischen 11 und 15 Grad und in 1500 Meter Höhe um 8 Grad. Und da steht auch noch was sehr Tolles. Wenig Wind. Taugt man wirklich. Das heißt, dass wir einen angenehmen Flug wahrscheinlich haben werden. Dann schauen wir noch das Bergwetter. Da sehen wir es noch ein bisschen genauer. Da sehen wir den Donnerstag aufgesplittet in Vormittag und Nachmittag. Und wir sehen da unten auch den Mittelwert vom Wind und auch die Böen. Und wir sehen da am Donnerstag Vormittag haben wir im Mittel 17 km/h und Böen 41 km/h. Also am Vormittag ist noch ein bisschen, ein bisschen windiger, ein bisschen, ja, ein bisschen mehr los. Aber wir sehen da am Nachmittag dann mittel 11 km/h und Böen 22 km/h, was ja eine sehr angenehme Windsituation ist. Was man da auch noch sieht, ist, es ist gemeldet, dass der Wind aus Westen kommt am Vormittag und dann am Nachmittag schwenkt er mehr in die Südwestrichtung. Beide Tage schauen für mich jetzt auf den ersten Blick sehr gut aus. Jetzt gehen wir weiter. Wir schauen uns jetzt noch das DHV-Wetter an. Und da schauen wir uns jetzt da die Nordalpen, was da steht. Für morgen Donnerstag Hochdruck. Inneralpin Phönig. Ui. No, don't like that. Mit etlichen ACCI-Feldern freundlich Inneralpin Phönig. Da steht es auch nochmal. Der Wind, schwacher südlicher Wind, Inneralpin mäßiger und Phöniger Südwind. Okay, da steht es auch nochmal. Also wir haben da jetzt drei Mal steht drin, Phönig, Phönig, Phönig. Nichtsdestotrotz ist diese Prognose weiß. Das heißt, wenn sie weiß ist, ist sie wertungslos. Aber es ist natürlich so, dass man natürlich sehr sensibel sein muss. Und wir müssen, wenn wir diese Schlagworte da lesen, natürlich uns wie immer das Druckdiagramm auch anschauen. Also wir wollten schauen wegen dem Föhn. Und deswegen schaue ich da dann immer beim Druckdifferenzdiagramm natürlich. Und dann sehen wir da Österreich. Und in unserem Fall müssen wir da schauen, da haben wir die Achse Graz-Linz. Dann klicke ich da drauf und dann schauen wir uns das einmal an. Und da ist eben der Forecast in Blau für morgen. 
Und was ich da in rot eingezeichnet sagt, es ist, wie es halt tatsächlich heute der Föhn war. Also wir sehen jetzt da von 0 Uhr bis 0 Uhr den Mittwoch, also das ist heute. Da ist die blaue Linie gewesen, so ist prognostiziert worden. Und die rote, die, diese XXXXX, was da sind, diese ganz viel, so ist es dann tatsächlich gewesen. Wir sehen, dass da am Vormittag eigentlich äh, nichts zu befürchten ist. Was man aber sehen können, ist, dass da ab 12, dass es ein bisschen mehr eben wird. Und es geht dann da ab, da jetzt 18 Uhr, sind wir bei 2,5 Hektopascal. Also um 18 Uhr, da liege ich sowieso schon da auf der Couch, da hinten. Und du heiße Schokolade trinken und Netflixen. Nichtsdestotrotz, wir haben es ein bisschen im Kopf, wir haben es am Schirm und wir werden morgen dann auch nochmal reinschauen. Vielleicht hat sich da das Druckdifferenzdiagramm dann noch verändert. Und ja, steigt schon langsam meine Laune, <lacht> muss ich schon zugeben. Es gibt natürlich noch viel mehr Sachen, die wir uns anschauen konnten, aber das Letzte, was ich euch noch sagen wollte, ist eben Windy. Das tue ich dann eigentlich dann nur mehr zum Schluss, nachdem ich dieses Grobe gemacht habe und gesehen habe, dass es geht. Bei Windy ist es so, schaut euch immer da auf der Seite, das ist ganz wichtig, da ist ein Regler, der sagt Boden. Und wenn Sie den natürlich nach oben hin verschiebt, zum Beispiel der Schoberstein, da sieht man ja, der ist auf 1285 Meter. Also, schwupps, auf, ich stelle jetzt einmal auf 1500 und dann äh, habe ich da herunten, also die Werte passen sich dann an. Und dann schaue ich da bei Donnerstag, stelle ich den da einmal auf 1 und dann sehen wir, dass da... Laut diesem, da ist jetzt der Wettermodell eingestellt, da rühmt das ECMWF und da gibt es ja mehrere Wettermodelle. Und ich tue es dann meistens nur so, dass ich da auf Vergleichen gehe, weil dann habe ich die alle konsolidiert beieinander. Dann öffnet sich da das Große, da beim Donnerstag um 13 Uhr da immer da die Maus so hier und dann ist es da eingefärbt und dann sehen wir da folgendes. Also bei dem Wettermodell ein Nordostwind. Aber ganz wenig, 2 kmh nur. Bei dem Wettermodell haben wir einen Nordwind 1 kmh. Da haben wir 0, also sowas habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Und da 0 und 1, also keine Ahnung, was das soll. Und wir schauen uns da trotzdem da nochmal da, schauen wir uns das da an. Zwischen 1 und 11 kmh Nord. Und klicke ich mir aufs zweite Modell. Zwischen 2 und 3 kmh Nordost. Aber echt fast gar nichts. Tatsächlich, wenn ich wieder durchklicke, wir haben dort, sagt man, aber Süd, aber auch kaum Wind. Also wie ihr sehen könnt, es ist ein bisschen so, sie haben alle eins gemeinsam, dass nicht es wird wenig Wind sein, aber die Richtung, da sagt einmal Nord, einmal Süd, das heißt halt wahrscheinlich auch, dass es tatsächlich nicht viel Wind sein wird morgen. Aber wisst ihr was, wir werden sowieso vor Ort sein, dann werden wir die Wetterlage ja live sehen und dann werden wir entweder fluchen, <lacht> Oder uns gefallen. <lacht> Eins von den zwei. Jetzt möchte ich euch da aber auch noch was zeigen und das finde ich ganz cool. Es ist dieses Airgram da unten. Da seht ihr da herunten, also da ganz unten da steht Wolken und Regen. Und da seht ihr auch die Höhe. Also da sind wir auf 900 Meter, da auf 2 Kilometer. Und da sehen wir eben auch so visuell dargestellt wie das so morgen mit den Wolken so sein wird. Und da sehen wir, dass da halt auch um einiges besser ausschaut wie am Vormittag. Ich meine, was da halt noch ein bisschen ist, da ist, steht noch ganz ein bisschen da 0,6, 0,2 am Vormittag in der Früh. Ich hoffe nicht, dass es ein bisschen regnet oder tröpfelt bei mir, aber am Nachmittag schaut es doch gut aus. Also da, wir werden dann ungefähr, der Start ist ungefähr da in dem blauen Bereich, dass wir da auch tatsächlich kaum Wind haben. Das wird da jetzt auch nochmal angezeigt. Also das Fähnchen hat nur einen, einen Strich, das heißt fünf, fünf Knoten. Das also es schaut wirklich so aus, wie wenn wir da morgen fast keinen Wind hätten. Am Freitag schaut es auch sehr wenig aus. Und da sehen wir, dass am Freitag auch weniger bewölkt ist wie da. Das können wir da auch feststellen. Und da sehen wir dann, bam, da wird es wieder schlechter, das Wetter. Ich glaube, wir lassen das jetzt einmal mit dem Wettercheck. Da gibt es noch viele andere Tools. Kommentiert es bitte unten auch rein, welche Tools ihr nutzt oder welche Adressen oder Apps. Jetzt mache ich mir auch nochmal schnell groß, damit ihr seht, die gute Laune. Weh, ihr schaltet jetzt schon, weil jetzt geht es eigentlich dann erst los. Na passt, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann morgen in aller Frische. Bye, bye. So, hallo, meine lieben Leute. 
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 15. Wir haben jetzt den nächsten Tag. Es ist schon richtig frühlingshaft. Die Fegel zwitschern. Wir werden uns jetzt noch einen kleinen Snack holen. Ich habe leider nichts mehr daheim gehabt. Mein Kühlschrank ist komplett leer. <lacht> Weil ohne Jausen gehe ich heute sicher nicht auf den Berg. Nicht so wie das letzte Mal. Und da werden wir uns jetzt noch was holen. Ich habe mittlerweile mein Jausen und alles gekauft. Und ja, wir sind schon äh, die Hälfte vom Weg gefahren. Nichtsdestotrotz haben wir heute trotzdem eine neue Sache zum Ausprobieren. Ich habe einen neuen Beschleuniger. Den habe ich mir von der Flugschule das letzte Mal austauschen lassen, wie ich die Prüfung geschrieben habe. Und dann könnt ihr euch einmal anschauen, was ich da jetzt zu so habe. Dann fetzen wir jetzt weiter und dann sehen wir uns später beim Hike auf dem Schuberstein. Ciao, ciao! <lacht> so, meine Lieben! Wir gingen los, aber wisst ihr, was mir jetzt aufgefallen ist, wie ich jetzt meinen Rucksack kaufe da habe? Ich habe meine Handschuhe daheim vergessen. Shit. Der Abgleiter vom Schoberstein aber der dauert, ich glaube, so acht Minuten. Ist jetzt nicht so schlimm. Es ist halt auch nicht so arg kalt. Aber das fuckt mir jetzt trotzdem ein bisschen an. So ganz dünne Merino-Handschuhe habe ich schon mit. Ärgert mich jetzt ein bisschen, weil ich normal nie was vergiss. Ja, jetzt kann man auch nichts machen. Gell? <lacht> Wenn ich oben bin, schaue ich mir noch das Druckdiagramm noch einmal an. Vom Föhn. Und das werde ich da auch noch mal einblenden dann. Dass wir das auch noch mal gecheckt haben. Ich mache da wieder mal eine kurze Pause, jetzt sind wir eine Stunde unterwegs. Es gibt einen super tollen Podcast, der ist vom Lucian, so heißt der. Der macht es irrsinnig gut und es geht ums Gleitschirmfliegen hauptsächlich. Und der heißt Potz Glitz. Und den höre ich immer, wenn ich mit dem Auto länger unterwegs bin, so wie er heute. Und ich habe letztens auch einen Podcast eben gehorcht zum Thema Angst beim Paragleiten. Und der war irrsinnig interessant, weil da ist auch über das gesprochen worden, wieso eigentlich in unserer Szene, in der wir ja da sind, so wenig über ja, Angst eigentlich gesprochen wird und wenn man mal Angst kaputt beim Fliegen. Und mir ist es auch besonders wichtig, dass ihr da draußen alle, die ihr seid, auch wisst, dass ich auch manchmal Angst habe und dass ich mich manchmal erschrecke oder fürchte, wenn da irgendwas ist, was ich jetzt nicht unbedingt erwartet habe. Und ich finde, dass das irrsinnig wichtig ist, dass man das öfter mal ausspricht, weil mir kommt vor, dass jeder immer ja nicht sein Gesicht verlieren will vor anderen. Aber es ist so, jeder von uns hat einmal eine Situation, wo er Angst hat und jeder, der sagt, er fürchtet sie nie oder hat nie irgendwie einen Schreck oder einen grauenhaften Flug gehabt, wo er sich gedacht hat, ich will jetzt nicht mehr fliegen, Sorry to say, aber der liegt, <lacht> der liegt gar einfach, das gibt's nicht. Außer, ihr seid euch jetzt ganz sicher, dann kommentiert es unten eine und schreibt mir das, dass ihr euch noch nie gefürcht habt, aber ich glaube, da wird kein einziger drunter schreiben. Okay, jetzt bin ich, jetzt habe ich ein bisschen <lacht> viel geredet, jetzt höre ich wieder auf und gehe wieder weiter, aber ich wollte euch das noch sagen und ich blende euch da nochmal den Namen von dem Podcast ein und ich tue ihn euch unten auch verlinken in der Infobox, weil ihr so nicht gut macht ja das und falls du das siehst, Lucian, Liebe Grüße, bin ein Fan von deinem Podcast und von dir halt. <lacht> Passt, dann gehen wir jetzt weiter. <lacht> ich spüre, dass man da ein bisschen an, dass uns da Wind entgegenkommt. Also das passt oben für den Stadtplatz. Zumindest jetzt an der Stelle spüre ich es halt, müssen wir uns halt dann oben nochmal anschauen. Da wird jetzt kein nichts Großartiges an Wind zu erwarten sein, eben genauso wie prognostiziert. Ich bin selber irgendwie zufrieden, weil wir das gestern so gut uns angeschaut haben und auch wirklich das alles so eintritt wie geschrieben, weil es ist nicht immer so. Also verlasst euch nicht zu 100 auf die Prognosen. Aber heute haben wir einen Vorführeffekt und es ist tatsächlich so. Aber ansonsten bin ich nach wie vor sehr euphorisch und ich freue mich halt echt, dass ich wieder in die Luft komme. Aber wenn es nur abgeleitet sein wird. Ach ja, übrigens, ich wäre aufgefragt. Lena, wieso gehst du immer alleine fliegen? Hast du denn keine Angst? Dazu muss ich sagen, ich nehme euch eigentlich nur mit, wenn ich allein fliegen gehe. Wenn ich mit wem anderen unterwegs bin, dann tue ich in der Regel nicht filmen. Weil wenn ich mit wem unterwegs bin, dann möchte ich mit der Person ja Zeit verbringen. Oh, that's cute. Das ist der Grund, wieso ihr mich meistens eben nur allein seht in die Videos. Das wollte ich euch nur mal sagen, weil das wäre ja relativ oft gefragt.
Hallo, wir sind da. <lacht> Glücklich oben angekommen. Jetzt schaue ich da gerade auf die Windstation auf. Die schaut auch pipi fein aus. Haben wir sogar mal einen Wind verfahren, dass es gleich gibt. Kein Rückenwind. Gut. Ich hätte gesagt, wir sitzen uns da jetzt ein bisschen noch hin. Dann jausnen. Und dann legen wir aus und werden da runterfliegen. Ach so, genau. Und weil wir unsere Traditionen immer treu bleiben, zeige ich euch, was zum Essen gibt. Es gibt feines Karree mit nur 3% Fett. Ja, ich sag nur dazu, Diät läuft. Und ein Vollkorn. Roggenbrot. Und da schaut mal her, was wir da jetzt haben. Das ist mein neuer Beschleuniger. Schaut, wenn ich dann da so drinnen sitze, dann steht das da hoffentlich so ein bisschen nach vorne. Und das da wische ich jetzt da besser. Und das ist ein richtiges, ja, stabiles Stabal. Und ich erhoffe mir halt jetzt, dass das ein bisschen leichter geht mit dem. Wir werden es jetzt da näher ausprobieren. Mal kurz zum Wind. Der Wind kommt, also wir, haben, wir sind ja da auf einem Hang, der nach Süden hin ausgerichtet ist, da ist Süden. Der Wind kommt, so wie prognostiziert, aus Südwesten, also so ein bisschen. Ähm, es ist aber kaum Wind, da drüben sieht man die Fahne, jetzt ist es auch wieder, also er kommt von da drüben. Und wenn wir uns aber oben die Windstation anschauen, wenn ich mir die anschaue, dann kommt man sogar eher von da. Also die Richtung stimmt auf jeden Fall. Und es ist genauso wie prognostiziert. Es ist kaum Wind. Ihr seht da, da bewegt sich fast nichts da bei den Baum. Da kann man immer gut schauen. Und auch wenn ich da drüben hinschaue und da auch mir die Gräser anschaue, da bewegt sich absolut nichts. Das heißt, wir haben eigentlich einen Nullwindstart. Mittlerweile mag ich aber eigentlich das schon lieber, wenn ein bisschen Wind von vorne kommt. Ich bin mittlerweile auch schon ein bisschen faul. Oder ich, ich spüre schon, dass ich faul wäre und so Bedingungen gerne hätte, wo ich wenig laufen muss. Ja, so weit sind wir schon. Flug 91 und jetzt geht das schon los. Na, gratuliere. So, der Casanova da drinnen, der freut sich auch schon auf eine frische Luft. So, ich glaube, wir sind noch ein R. <lacht> Irgendwer hat letztens gesagt, ich bin ja schon wie eine fliegende Reporterin. <lacht> Mit meinem ganzen Equipment und so weiter. Ja, fühlt sich echt ein bisschen so. Ey, was ist denn da los? Da hat es mir jetzt immer den Beschleuniger aus, weil ich da immer angekommen da hinten, da unten. Und das ist jetzt ein bisschen elendig. Schaut es, weil da, da komme ich da immer an ein bisschen. Naja, jetzt also müssen wir uns anschauen, ob mich das jetzt beim Start vielleicht stört. Auf jeden Fall ein bisschen strange fühlt sich das unten an mit der Stange jetzt natürlich. Wahrscheinlich ist das Easiness für das dann schon wieder nicht konzipiert, dass ich da so eine Stange halt zwischen die Füße habe. <lacht> Aber das schaue ich mir dann direkt beim Start an. So, schaut, das ist dann die Hand für heute. Richtiger Schaß. Aber ich sage einmal so, besser als nichts, oder? Hallo! So. Normalerweise lege ich immer da aus. Da ist eigentlich so mein Lieblingsspot. Aber weil heute nichts los ist, nehme ich den Spot, was alle immer nehmen. Die legen sie nämlich immer da aus. Also heute sind wir einmal die Platzhirschen. Da die ganze Zeit. Guck mal runter. Aber er steht zumindest vierer. Er ist jetzt prominent zwischen meinen Füßen und ich glaube, ich erwische ihn besser, aber natürlich stört er mich jetzt. Wir werden es sehen. Probieren geht über Studieren, oder? So heißt der Spruch. So. Hallo Pi, ich hoffe, es geht dir gut. Long time no see. <lacht> Mei, ich freue mich. Es wird spitze jetzt dann. <lacht> Vor allem auch, weil die Bedingungen halt super sind. Das spüre ich da auch schon Lüftchen, schaut, der Pi, der bläst sich da schon ein bisschen auf. Genau, ich tue jetzt einmal sortieren und dann schalte ich euch wieder dazu. Wenn wir dann bereit für den Start sind, hätte ich gesagt, oder? Weil ich glaube, die Sortiererei, das habt ihr jetzt eh schon tausendmal gesehen. Wenn die Leinen sind sortiert, jetzt haben wir noch unseren Schirm schön auslegen. Gut, ich glaube, Schirm liegt gut da, Leinen sind sortiert und die Zoom ist auch gerade heraus. Na ja, dann hängen wir uns mal ein. So, so, einmal um. Uno, due, 
So, ein Beschleuniger eine natürlich, weil wir wollten heute im besten Fall ja gleich ausprobieren. Gut, schauen wir mal, machen wir noch mal einen Check. Mein Helm ist zu, jetzt setze ich meine Sonnenbrille auf. Gut, der Beschleuniger ist drinnen, wir haben uns richtig eingehängt. Passt, passt, passt. Da, die Gute sind zu, plus gut ist auch zu, ich habe meinen Helm auf, der ist zu. Passt, da machen wir noch ein bisschen zu bei den Händen, dass man nicht, dass nicht ganz so eine Blast. Schauen wir uns noch mal den Wind an, der kommt von vorne, oben bei der Wetterstation, kommt er auch, kommt er von da. Also es passt eigentlich pipi fein. Ja, ich spüre jetzt noch ein bisschen in mir rein und ich spüre, dass der Wind von da kommt. Ich spüre es auf meiner Wange. Ganz zart kommt er da daher. Deswegen haben wir auch gut ausgelegt. Die Sonne ist gerade auch da. Ja, jetzt kommt gerade eine Prise. Na gut Leute, ich glaube es wird nicht noch besser. Es kommt eh von vorne der Wind. Der Schirm ist ausgelegt, aber ich muss zugeben, ich bin sehr nervös, weil ich schon lange nicht mehr geflogen bin. Also ich zitter nicht, also zitter nicht, tue ich nicht arg, aber ein bisschen nervös bin ich, aber es ist eine Adrenalin-Nervosität, die was ja auch nicht schlecht ist. Es kommt eine leichte Prise, wir werden starten. Los geht's. Wir sind ja raus. Alles gut gegangen. Jetzt fliegen wir mal gleich um. Schauen wir mal, ob wir ein bisschen Thermik kriegen. Das war ja ein Hit. Schauen wir mal daher, da ist normal immer der Hausbord da. Aber es schaut schlecht aus. Grün kurz einrichten. Na ja, da. Aha. Aha, schauen wir mal, ob das nur so ein bisschen was ist oder ob wir da was holen können. Aha, da ist der Vogel wieder. Aha, er zahlt halt mal an, dass er da oben, der fliegt da. Schauen wir mal, die stimmt. Aha. Aha, da ist ein bisschen, da ist was. Da geht's auf. Aha. Sehr zerrissen. Ja. Sehr zerrissen. Schauen wir mal da her. Da scheint es ja hinzu, auf den Storm vielleicht da. Vielleicht ist da was. Ja, da ist was. Ja. Da sind auch Fegel. Schauen wir mal, ob wir da was kriegen. Ja, da ist was. Zumindest ein bisschen. Die gleiten da auch. Ich fliege da jetzt einmal da um, weil es schaut mir da irgendwie besser so, wenn es jetzt wegen der Thermik war. Nein, da ist nichts gewesen. Na ja, da. Ja. Aha. 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 Warte mal, schauen wir mal da zurück. Schauen wir mal zurück. Wir haben nur ein Schieber und ein bisschen was. Die Sonne ist gerade rausgekommen. Erst. Aha, da geht's aber auf wie du. Aha, aha. Halten wir noch ein bisschen drauf. Okay, da ist ein bisschen was. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie kriegen. Aha, da ist was. Ja, okay. Okay, da ist ein Schlauch. Ja, lass man, gehen wir ihm frei. Wow. Passt. Da scheint was zu sein. Zurück zu der Stühle. Gut, wenn man solche Traktorkurven macht wie ist das natürlich nicht so gut. Zurück. Zurück. 
Ja, Moment. Ja. Muss man schnell die Brühe richten? Ja. Ja. Oha, ausgeflogen. Okay, außer. Ui, jetzt haben wir rausgeflogen. Jetzt haben wir in einem Abwind drinnen, der ist gigantisch. Okay. Vielleicht kommt noch was. Jetzt habe ich es natürlich ein bisschen versämmelt, weil ich da weggeflogen bin, aber schauen wir mal, ob wir da noch was kriegen. Wir haben zumindest ein bisschen ein Ter Aha. Aha. Sehr, also es ist nicht so ruhig, wie ich mir gedacht habe. Oh, aha. Und geht's auf, ja? Ja, oh. Ja, da wo die Bäume umgeschnitten sind, da ist wüt. Okay. Nur ich hier bei uns ein bisschen. Wir machen noch einen Schwenk noch mal in die andere Richtung. Aha, ich spüre. Oh! Ei, 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 ei. Alles freigeben. Alles freigeben, da geht's auf. Wie? Ganz bisschen narisch. Ja. Okay. Okay. Lass man fliegen. Hände auf. Super. Das war nicht schlecht. Passt auf. Trauen wir uns nochmal um. Du, wir nehmen alles mit, was wir kriegen. Ich wollte eigentlich Beschleuniger ausprobieren, aber jetzt probieren wir, dass wir uns ein bisschen halten, wenn das so ist. Auf für die Hände da. Kim, gib uns nochmal was da. Alles was. Moment. Das muss man noch ein bisschen einschätzen. Aha. Zippet herum. Okay, aber nichts Konkretes. Nichts Konkretes. Schauen wir mal da um. Schauen wir mal, wie es da die Lage so ist. Wenn wir da was kriegen, weil da war ein guter Abriss konnten, wenn du mich fragst. Aber meistens liege ich falsch. Schauen wir mal. Ja, da geht's auf. Ja, ja, passt. Jetzt halten wir mal drauf. Okay. Okay, ich versuche es mit einem Kreis. Na, wir verlieren. Wir haben verloren. Jetzt geht es wieder ein bisschen auf wieder. Ja. Ja. Ah, so was. So was Kleines da immer nur. Ha? Das ist natürlich ärgerlich, gell? Jetzt fliegen wir da immer wieder. Mir kommt vor, dass da gute Abrisskanten trotzdem auch noch waren, was aufgehen sollte, glaube ich. Aber hey Freunde, wir fliegen schon mal länger wie gedacht. Wo ist mein Beschleuniger? Seht ihr den? Auf jeden Fall, komm ich hin. Ich hab einen, ja, ich hab ihn schon. Einmal hin mit dem Fuß und ich hab ihn. Also das ist schon mal ein, ein, ein guter Erfolg. Da bin ich schon zufrieden, auch wenn es mich ein bisschen gestört hat zuerst. Ja, aber eins sag ich euch, wenn ich jetzt glaube ich oben noch länger gewartet hätte, weil jetzt ist tatsächlich die Sonne rausgekommen. Ja, da geht's auf, ja. Ich glaube, dann hätten wir da noch mehr reißen können heute. Aber bin ich schon wieder ungeduldig ein bisschen gewesen, gell? Aber man spürt schon die Luft, die Arbeit schon. Da ist schon was los jetzt. Jetzt spürt man das Frühlingserwachen, die kalte Winterluft. Jetzt ist vorbei. Da geht was. Ja. Oh, ui, 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 bockt. Bockt. Bockig. Na ja, da zieht es an. Ich sag unten der Wind, sagt, na ja, ein bisschen Wind von da drüben. Aha, das heißt aber heute halt auch, dass wir mal anders landen müssen. Das ist mal ganz was Neues. Aber im Winter muss man da immer ein bisschen beobachten. Der in der Mittagszeit schnell mal umschwenken, natürlich wegen einem berg tal system Schaut, mein Auto steht immer noch ganz allein unten. Jetzt geht es bergab. Aha. Ui, da geht es auf. Ui, Pi, stopp. Aha. So, schauen wir mal, was der Wind hat gesagt. Okay, es ist tatsächlich der Wind kommt von da drüben. Das heißt, wir machen eine andere Landeeinteilung heute. Wir müssen über mein Auto dann drüber fliegen. 
Ja, da müssen wir mal anders einlanden. Das habe ich eh noch nie gemacht. So, ich glaube, wir können anfangen. Jetzt geht es noch ein bisschen auf. Also, es ist gerade eh nicht so angenehm zum Fliegen. Fliegt das jetzt da noch schön aus. Und ich glaube, wir können jetzt loslegen mit unserer Landeeinteilung. Jetzt fliegen wir mal da um. Da spüre ich jetzt genau, dass ich mit dem Wind fliege. Jetzt schauen wir, dass wir da wirklich das schön machen. Genau, gehen wir schon mal um. Genau, also die Landewiesen ist ja eh recht lang, also es darf halt eigentlich, mir sagt sie das gut ausgehen. Passt, gehen wir schon mal raus, also gut zeig. Lass man fliegen. Geht, oh ja, da ist es thermisch, da muss man sehr aufpassen. Ich gebe die Hände schön auf, dass er fliegen kann. Und bin schon bei den Bremsen auch in Kontakt, weil es ist gerade nicht so ohne. Lassen fliegen. Und jetzt bremse ich mal runter. Schaut, und dann setzen wir auf. Jawohl! Aua! Und dann haut man die Insta auf den Kopf hinten drauf. Ja, super! Das war's. Jetzt schauen wir mal, was das Vario sagt. Aha, ihr ja, hört ihr das? 2,5 Meter pro Sekunde und wir waren 14 Minuten in der Luft. Das ist eine 100% Steigerung, weil normalerweise ist man da in 7 Minuten herunter. Hey, es geht schon, Freunde. Also, wenn ich, ich glaube, wenn ich noch ein bisschen gewartet heute oder wenn man später startet, kann man da heute echt schon einen Thermikflug machen. So, meine lieben Mais, es ist vorbei. Das war Flug Nummer 91. Und ich glaube, wir werden morgen dann nochmal fliegen gehen. Also bleibt auf jeden Fall drauf für Flug Nummer 92. Und morgen, also da werde ich jetzt morgen nicht nochmal aufgehen, weil irgendwie habe ich Lust auf was anderes. Gut, ich werde jetzt wieder heimfetzen. Es war auf jeden Fall ein toller äh, Frühlingsauftakt und ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Flug. Und ich freue mich jetzt dann schon, weil man wirklich merkt, dass die Thermik schon langsam losgeht. Ich bin richtig gut angefixt jetzt durch diesen Flug und ich kann es kaum mehr erwarten, die Thermik wieder zu reiten. <lacht> also pfiat euch und bis zum nächsten Mal.